പൊന്നാരൻ്റെ പുകലകളെ മാണിക്ക കല്ലകളെ ഇനി നമ്മൾ ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം കോത്തറച്ചോടെ ഒരു ബിരിയാണി കണ്ണ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോലം ഓ വല്ലാത്ത ജാതി തൊളയ വെള്ളവറുണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ആ ബെൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് ആ ബെല്ലിട്ട് തുച്ചോന്ന് നിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ ഒന്നാര പുകലകളെ ഒന്നാണ് ശേര ഇത് ചെയ്താണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടിലും പോതർച്ചയായിട്ട് പോലെ എടുത്ത് രണ്ടിലും പോതർച്ച അയക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഒരു മുക്കാ ടീ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാണ് കുക്കറിൽ നല്ലോണം കൂക്കിക്കുക ഒരു എട്ട് പത്ത് കൂക്കർ കൂക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറച്ചിൻ്റെ വേഗം അനുസരിച്ച് അതവിടെ കൂക്കട്ടെ ബാക്കി നോക്കി നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് ബൈലുള്ളി നല്ല ചെറുതായി ഇങ്ങനെ കുന കുനാ കട്ട് ചെയ്തു ഒരു മൂന്നാല് തക്കാളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുളക് എരുവിനനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചാച്ച് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു മൂന്നാ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയില് അതിക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടോ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മൂടിയേക്കുക നല്ലോണം പാടട്ടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചാണ്ട് ഒന്നോണം മൂടി വെച്ചാടി അതവിടെ പാടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ രണ്ടടുപ്പിലാട്ട കളി അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഏലക്കായി കുറച്ച് പൂക്കും കുറച്ച് പട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു നല്ലോണം വള്ളാണ്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചാളി നമ്മളിത് ഊറ്റുകയാണ് അതിനിടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ അരി പറഞ്ഞില്ല ബസുമതിൻ്റെ അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് അത് നല്ലോണം വള്ളത്ത് പൊതിർത്തി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നര കിലോ അരി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ചോർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനിടയിൽ കൂടെ തിളക്കാൻ മറക്കരുത് രണ്ടടുപ്പത്താണ് കളി നല്ലോണം ഇളക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് മക്കളെ അങ്ങനെ എന്നത് ഇങ്ങനെ വാടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേക്കുള്ള നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചാച്ച് അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടാണ് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാച്ചം വേണം ചുവപ്പ് വേണം പാച്ചം വേണം മാറോളാണ് ഇളക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അരി പൊതർന്ന് ഒന്ന് ഊറ്റി വെച്ചണം അതിത് അടിയിൽ പിടിച്ചണം നോക്കാതെ ഒന്നുകൂടി ഇളക്കണം സർദമാണ് എപ്പോഴും അടുപ്പത്തുള്ള കളിയാണ് ഏതായാലും ഇതേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചാച്ച വെച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതും നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒരു ബന്ധ് വരട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ അരി നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ച് അയക്കി വിടുകയാണ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് ബന്ധം കേട്ടോ ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ ദമ്മ് കിടന്നുകൊണ്ട് പോകും നമ്മൾ നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വാടി നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇത് തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല എന്നിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല ഒക്കെ വന്ന് അല്ല പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേക്ക് നമ്മളെ ഒരു തൈരുണ്ടല്ലോ നല്ല കാട്ട തൈര് എടുത്തിട്ട് നാല് സ്പൂൺ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ദിവസം ഒരു ചെറുനാരങ്ങി പീഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ നല്ലോണം ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂരൊക്കെ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം പീഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ചെറുനാരം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു അര സ്പൂൺ പേരും ജീരകം പൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വല്ലാത്ത ജാതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലിൻ്റെ തുച്ച് വെക്കാൻ മറക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വിടണം ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പാർച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി കുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടോ അത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണില്ല നമ്മളെ ഭാഷ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചോറ് ബന്ധം ഇട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധമാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ ബന്ധം അതുകൊണ്ട് ഊറ്റക്ക അത് നമ്മൾ ഇറച്ചി റെഡി ആയിട്ട് പത്ത് കൂക്കർ നോക്കി നല്ല ഉസാറായിന് അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം നിളക്കിയിട്ട് ഒരു ഇറ്റോ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നൂറു കൂടെ അങ്ങനെ ബദറി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ചോറ് അതിൻ്റെ നൂറു കൂടെ തട്ടുകയാണ് ഒന്ന് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ചോറ് ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുകൊണ്ട് ആ കയ്യിലുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ നൂറു കൂടെ ലേശം നമ്മളെ ഒരു നുള്ള് രണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് ഗരം മസാല എടുത്താണ്ട് ഒന്ന് പാർപ്പിച്ച നൂറു കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ